ওয়েলকাম টু ইংলিশ ভার্সান একাডেমি আজকে আমরা জেএসসি পরীক্ষায় তোমাদের যেভাবে এম সি কিউ যে ধরনের এম সি কিউগুলি আসে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে সেই ধরনের কিছু এম সি কিউ আজকে আমরা সলভ করব এবং দেখব এম সি কিউগুলি আমরা পারি কি না কারণ অলরেডি আমরা টোয়েন্টি ক্লাস করে এসেছি এখন আমাদের টোয়েন্টি ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু এখন আমরা এখানে সলভ করার চেষ্টা করব এম সি কিউ ওকে ফার্স্ট এম সি কিউটা আমরা দেখি হোয়াট ইজ দ্য সিক্স টার্ম অব দ্য প্যাটার্ন এখানে ফাইভ টার্ম আছে সিক্স টার্ম আমাকে বের করতে হবে সো কোনো একটা প্যাটার্ন থাকলে দেখবে যে প্রথমে ডিফারেন্স আকারে হয় কি না এটা এটা ডিফারেন্স কত ওয়ান এটা ডিফারেন্স কত থ্রি দ্যাট মিন্স এখানে কিন্তু আমাকে সেইভাবে প্লাস প্লাস করলে হবে না সো এভাবে তোমরা যখন অনেকগুলি প্যাটার্ন সলভ করবে তখন কিন্তু তোমাদের অটো চলে আসবে যে একটা এভাবে একটা প্যাটার্ন দেখলে এরকম একটা সিকোয়েন্স দেখলে এটা কোন ধরনের রিদমে আগাচ্ছে যেমন এটার এটা ডিফারেন্স কত আমরা ডিফারেন্স দিয়ে স্টার্ট করি ওয়ান এটা এটা ডিফারেন্স কত থ্রি এটা এটা ডিফারেন্স কত ফাইভ এটা এটা ডিফারেন্স কত সেভেন তাহলে পরের ডিফারেন্স কত হবে নাইন হবে তার মানে প্রতিটা ডিফারেন্স কিন্তু প্লাস হচ্ছে জিরোর সাথে ওয়ান প্লাস করলে এটা হয় ওয়ানের সাথে থ্রি প্লাস করলে ফোর হচ্ছে ফোরের সাথে ফাইভ প্লাস করলে নাইন হচ্ছে এইভাবে সিক্সটিনের সাথে নাইন প্লাস করলে টোয়েন্টি ফাইভ হবে অনেকভাবে বের করা যায় আবার দেখো জিরো মানে কি জিরো স্কোয়ারকে জিরো দিলে জিরো স্কোয়ারই হয় ওয়ান মানি ওয়ান স্কোয়ারকে স্কোয়ার করলে ওয়ানই হয় ফোর মানি টু স্কোয়ার এটা মানে থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার তার মানে পরে একটা ফাইভ স্কোয়ার হবে তার মানে অ্যান্সার কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ হবে অর্থাৎ অনেকভাবেই কিন্তু আমরা একটা প্যাটার্নকে বের করতে পারি সলভ করতে পারি হাউ মেনি প্রাইম নাম্বারস আর দেয়ার বিটুইন ওয়ান টু টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান টু টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে কতগুলি প্রাইম নাম্বার আছে সো এটা এখন কাউন্ট করা কিন্তু আমাদের পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আমি একটা শর্ট টেকনিক দেখিয়েছিলাম যে একটা রিদম দেখিয়েছিলাম যে ফোর ফোর টু টু থ্রি টু টু থ্রি টু ওয়ান অর্থাৎ জিরো থেকে টেনের ভিতরে এরকম চারটা প্রাইম নাম্বার আছে তারপরে ইলেভেন থেকে টোয়েন্টির ভিতরেও আছে চারটা প্রাইম নাম্বার সো এইভাবে কিন্তু প্রতিটাই আছে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান থেকে থার্টি এইভাবে প্রতিটাই কিন্তু আছে ফোর ফোর টু টু থ্রি টু টু থ্রি টু ওয়ান এটা মুখস্থ রাখবে তাহলে ফিফটি পর্যন্ত আসলেও তোমরা খুব কুইক পারবে তার মানে টোয়েন্টি পর্যন্ত কত আমার ফোর প্লাস ফোর আটটা আমাকে বলেছি কি টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান থেকে টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে কতগুলি প্রাইম নাম্বার আছে সো এখন এই টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে দেখবো টোয়েন্টি ওয়ান না কারণ সেটা থ্রি সেভেন দ্বারা ডিভাইড হয় টোয়েন্টি টু প্রাইম ইভেন নাম্বারগুলি তো হবেই না টোয়েন্টি থ্রি ইয়েস টোয়েন্টি থ্রি একটা প্রাইম নাম্বার তার মানে এই এইটের সাথে ওয়ান প্লাস করলে হলো নাইন এখন টোয়েন্টি ফোর এটা একটা ইভেন্ট নাম্বার এটাও হবে না টোয়েন্টি ফাইভ 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 মানে টোয়েন্টি ফাইভে প্রাইম নাম্বার না তার মানে একটা এক্সট্রা প্রাইম নাম্বার অ্যাড হলো তার মানে নাইন এখানে হবে কত নাইন এবার আমরা দেখি হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য কনসিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বার ফ্রম ওয়ান টু ফিফটিন ওয়ান টু ফিফটিনের ভিতরে কতগুলি কনজিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বারস আছে তাহলে আমরা দেখি এখানে কনজিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বার মিনস হচ্ছে অডগুলি বাদ যাবে টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফরটিন টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফরটিন এছাড়া কিন্তু আর কোনো আমার ইভেন্ট নাম্বার নেই তোমরা ইচ্ছা করলে এগুলি ক্যালকুলেটার যেহেতু অনেক ইজি ওয়ান থেকে ফিফটিন পর্যন্ত ইভেন্ট নাম্বারের সাম কত চেয়েছে তার মানে এটা তোমরা প্লাস করলে কিন্তু ক্যালকুলেটার ইজিলি পারবে আর তাছাড়া আমাদের তো টেকনিক আছে সাম ইকুয়াল টু কি সাম ইকুয়াল টু ফার্স্ট নাম্বার প্লাস লাস্ট নাম্বার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু নাম্বার অফ টার্মস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন নাম্বার অফ টার্মস কত হচ্ছে আমার সেভেন তাহলে এখানে কত হয় সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই টু মাল্টিপ্লাই সেভেন মানে এইট ফিফটি সিক্স ফার্স্ট নাম্বার প্লাস লাস্ট নাম্বার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু নাম্বার অফ টার্মস নাম্বার অফ টার্মস অর্থে কতগুলি এখানে আছে সেটাই হবে তাহলে এটার অ্যান্সার হবে কত ফিফটি সিক্স এবার আমরা দেখি সেভেন সেভেন নাইন ইজ দ্য ওয়ান ওয়ান ওয়ান্থ টার্ম অফ দ্য হুইস অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন অর্থাৎ সেভেন সেভেন নাইন ইজ দ্য ওয়ান ওয়ান টার্ম অর্থাৎ এই নাম্বারটা এইখানে কোন অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের ভ্যালু হবে এই নাম্বারটা কখন যখন ওয়ান ওয়ান এতটম টার্ম অর্থাৎ ট্রিপল ওয়ান টার্ম অর্থাৎ ট্রিপল ওয়ান মানে কি এ মানেই হচ্ছে কততম টার্ম কিন্তু অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন আমরা এন ধরে করেছিলাম তার মানে এই এর ভ্যালু ওয়ান 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 ট্রিপল ওয়ান বসিয়ে দেখবো যে কোনটা এইটা আসে ওকে সেভেন ইন্টু এই ট্রিপল ওয়ান অর্থাৎ এই সেভেন ইন্টু ট্রিপল ওয়ান ফার্স্ট 
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दिया हम बोल रहे हैं सेवेन इनटू ट्रिपल वन माइनस टू ताल है कतो सेवेन 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 माइनस टू सेवेन सेवेन फाइव किंतु आमार दौर करो ची कि सेवेन सेवेन नाइन है ना किंतु ये पौरे टा देखी सेवेन ए प्लस टू ये पौरे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेवेन ए प्लस टू तब मने ए मानी कि कतो तो तब मैंने पढ़ाई गुली किंतु अपन आरामर करात तो करनी। ये बार उठ सकी। How many ways the number twenty six can be expressed as the sum of two distinct prime number? How many ways कोतब भावे twenty six के दुई टा distinct एक ही चीज़ किंतु होते भावे ना distinct मानी ये रकम prime number के sum करते होते हैं आमर। किंतु शे prime number गुली distinct होते होते two distinct prime numbers ताले 26 के जो दी, अमरा 25 plus 1 लिखी, ये तो किन्तु prime number होयेना, ये तो अमर, ये तो prime number ना, ताले किन्तु ये तो किन्तु होलो ना, ये तो odd number के साम होते पड़े, so prime number के जोनो, 26 के अमर की लिखते पड़े 23 एक तो prime number plus 3, तमें 26, ये तो distinct, ये तो distinct, तार मने ये एक तो किन्तु होलो, ये एक भावे होलो, 26 के 21 plus 5, 21 अपर prime number ना, 26 के 19 plus 7 जो दी अमरा लिखी 19 ओ प्राइम नंबर एट ओ प्राइम नंबर दैट मींस इखाने 26 किंतु होलो इटा किंतु एक्टर हुए तब मैं दो ही भावे पिलाम ये बारो चारों नीचे ना मैं 15 प्राइम नंबर ना 13 26 के 13 प्लस 13 जो दी लिखी दो ही टेकिंतु प्राइम नंबर किंतु और आप बोले दिए चीज़े डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्� 26 है किंतु 15 प्राइम नंबर्स ना और 9 ने जाबो ना करो 9 ऑलरेडी हम प्रयोग करो पहले ची तार माने इटर आंसर किंतु हमार 2 6 नंबर देखी हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एस द साम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स तार माने 1 थे के 10 ने भी तोरे कोतो बोली इंटीजर कोन फ्रैक्शन होते पार बिना 2 के আমরা লেখা যায় কি 1 স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার এটা কিন্তু একটা ওয়েতে হলো এক ভাবে তারপরে হচ্ছে 5 কে লেখা যায় কি 2 স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার 4 কে কিন্তু লেখা যায় না বাকিগুলো কিন্তু লেখা যাচ্ছে না এটা তোমাদের কাউন্ট করে করে বের করতে হবে তাহলে এখানে হয় কত 4 আর 1 কে 5 এটাও কিন্তু হলো 6 হয় না 7 ও হবে না 4 স্কয়ার প্লাস 3 থেকে কি তো আর করা যাবে না স্কয়ার আকারে এক্সপ্রেস করা যাবে না এবার 8 8 के कीला खाजा 2 square plus 2 square एटाओ किन्त एक्टा भावे होए गेलो That means 2 square plus 2 square 4 plus 4 8 9 अबर होबे ना 4 plus 5 एटा होबे ना 10 होबे 1 थेके 10 पोरे चो बोले चे तो 3 square plus 1 1 square एटाओ किन्त होए गेलो तार मानी 1 square plus 1 square प्रोतीटा शंका 2 square plus 1 square एबर 2 square plus 2 square एर पोरे जो दी होए 3 square plus एटा आसे 3 square plus 1 square तार पोरे अबर तार आगे किन्तु आर होगे ना ये तो एक टा रीडम जाइ होप ना कि नेट जितना छोटो जीने शातो हमारे टेक्निक मारे रखने दौर करने अल्पोर टर्म ये बाबे हमरा बेर करे जस्ट वन मिनट्स लग दे तुम्हारे रुको रे फिल्मे ताहले ये टा किन्तु फोर होलो ये बार देखी व्हिस वन इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ़ � और नंबर आशे की ना कोई एक तो बोशा भी वन टू थ्री जब मैं एक ने वन बोशा लाम टू आश लो किंतु हमारे चाहिए थे कि ऑड नंबर तब मैं एक इंतु आर हो बिना एक है ने वन बोशा लाम वन ना बोशी अब टू बोशा बत्री बोशा, बोशा ली बोझा जाता है हमारे किंतु ऑड नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लग गए वन बोश बोल सके पैटर्न ऑफ ऑड नंबर का था बोले थे अब टू बोश है फोर टू टू फोर फोर थे के वन के लिए कोता था के थ्री था के थ्री बोश है सिक्स थे के वन के लिए कोता था के फाइव थे के अर्थात एक है ने एयर भेलो जो तो ही बोश है ना कहने एक टू ऑड नंबर याद चे तीन टू बोश लेकिन तमरे बोलते पर बता मन 
সো এই ধরনের প্যাটার্ন যদি আসে আগেই তোমরা একটু অপশনগুলি দেখে নেবে কনজিকিউটিভ অড ইভেন প্রাইম আছে আর ফিবো নাকি আছে সবসময় ট্রাই করবা যে ফিবো নাকি দিয়ে আগে আমরা টেস্ট করি যত জিএসসি পরীক্ষায় ফিবো নাকি নাম্বার দিয়ে তোমাদের কোশ্চেন হয় মাস্ট হয় সো এখানে ফিবো নাকি নাম্বার দিয়ে আমরা দেখি ফিবো নাকি নাম্বার মানে কি আগেরটা পরেরটার সাথে সাম করলে মানে জিরোর সাথে ওয়ান সাম করলে পরেরটা হবে হয়েছে আবার এই ওয়ানের সাথে ওয়ান সাম করলে কী হবে পরেরটা হয়েছে টু এর সাথে ওয়ান সাম করলে কত হবে থ্রি হয়েছে ফাইভের সাথে থ্রি সাম করলে কী হবে পরেরটা হয়েছে এগুলি কি ফিবো নাকি নাম্বার বলে বাকিগুলি আর টেস্ট করতে হবে না সো যখন দেখবা এরকম আগেই ফিবো নাকি নাম্বারে যাবা যদি মিলে যায় তো ভালো তা না হলে দেখবে প্রাইম নাম্বার হয় কিনা বাকিগুলি তো তোমরা জানো ওয়ার্ড কনজিকিউটিভ মানে পর পর ওগুলি তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যেটা ওয়ার্ড নাম্বার না ইভেন নাম্বার মেইনলি ফিবো নাকি নাম্বার দিয়ে কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে ইন হুইস নাম্বারস আর ফিবো নাকি নাম্বার দেখেছো আবার একটা ফিবো নাকি নাম্বার এই দিলাম দেখবে ফিবো নাকি নাম্বার মানে আগেরটা পরেরটার সাথে সাম করলে পরের এটা হয়েছে টু হয়েছে এইটার সাথে এটা সাম করলাম থ্রি হয়েছে গুড এটা ফিবো নাকি নাম্বারের দিকে যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু টু এর সাথে থ্রি প্লাস করলে ফাইভ হওয়ার কথা কিন্তু ফোর আছে এই কারণে এটা আর হবে না এটা দেখি জিরোর সাথে ওয়ান প্লাস করলে ওয়ান গুড পরেরটা হয়েছে ওয়ানের সাথে ওয়ান প্লাস করলে গুড পরেরটা হয়েছে টু এর সাথে ওয়ান প্লাস করলে মানে ওয়ানের সাথে টু প্লাস করলে থ্রি হয়েছে গুড এটাই ফিবো নাকি নাম্বার বাকিগুলি আর চেক করতে হবে না অনেক সময় বোথ এ অ্যান্ড বি দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ তোমাদের কাছে এটাও মনে হতে পারে শেষেরটা ট্রাই করলা না এই কারণে আপ টু লাস্ট পর্যন্ত আমাকে ট্রাই করে দেখতে হবে অনেকে অ্যান্সার এটা দিয়ে দিবি দ্রুত ই করে কিন্তু হবে হচ্ছে এটা কারণ এখানে ফাইভ থাকলে হতো হোয়াট ইজ দ্য ফিফথ নাম্বার অফ দ্য লিস্ট এই লিস্টে ফিফথ নাম্বার কত এইটা এটা ডিফারেন্স কত দেখি আগে ডিফারেন্স দিয়ে কিন্তু ওদিকে ম্যাক্সিমাম ম্যাথ থাকে তোমাদের সেভেন এইটা এটা ডিফারেন্স কত এইট এইটা এটা ডিফারেন্স কত নাইন তারপরে ডিফারেন্স হবে টেন মানে কি ফাইভের সাথে সেভেন প্লাস করলে টুয়েলভ টুয়েলভের সাথে সেভেন প্লাস করলে টু টুয়েলভের সাথে এইট প্লাস করলে টোয়েন্টি টোয়েন্টির সাথে নাইন প্লাস করলে টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনের সাথে টেন মানে এইভাবে সেভেন এইট নাইন টেন প্লাস করলে থার্টি নাইন অ্যান্সার থার্টি নাইন এ কিন্তু আমাদের হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টার শেষ আর তোমাদের জেএসসি পরীক্ষার আগে এই চ্যাপ্টারের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনগুলি আমরা সলভ করব এখন আমরা হয়তো বা অ্যালজাব্রায় চলে যাই ফোর অথবা দেখি তোমরা যে বলো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের রিকোয়ারমেন্টের উপরই আমি করব আমার মেন টার্গেট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান অ্যালজাবরা কিছু করা তারপর হয়তো বা টু পয়েন্ট ওয়ান আমরা স্টার্ট করব অলরেডি একজন আমাকে বলেছে অ্যালজাবরা স্টার্ট করতে যাই হোক আজকে এ পর্যন্তই আর আমার চ্যানেলটি যদি এখনও কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবে কোনো কমেন্ট থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলে অফকোর্স আই উইল অ্যান্সার ইট সো ডোন্ট ওয়ারি ইন দিস ইস্যু Bye bye see you to the next class